Всем привет! С вами Наталья. А сегодня я хотела бы потренировать звуки Б и звук Л. Два звука. Тоже не очень сложный в произношении, но все-таки, если вы хотите говорить правильно и четко по-русски, следует тренировать свой язык, да? Соответственно, язык с короговорками. А скороговорки – это такие предложения, с помощью которых мы тренируем нашу речь. Okay, you know that tongue twisters are something uh, that we can use to have practice any language. Okay? Это, извините, сегодня мы с вами такую скороговорку возьмем. Итак, давайте сначала на доску. У бабульки батон бублики и булки. Давайте посмотрим, что есть что. Итак, у бабульки. Бабулька, можно сказать, бабушка. Бабулька – это бабушка. А бабушка – это вежливо говорить бабушка. Бабулька – говорить невежливо. А... Невежливо. Батон, бублики и булки – это хлеб. Давайте еще раз. Бабулька means бабушка, grandma, grandma. Батон, бублики, булки. Uh, these are a kind of bread, just bread, okay? Uh, все, еще раз говорю по слогам всю скороговорку. У бабульки батон, батон, ударение, да? На О. Бублики, бублики, ударение, смотрите внимательно. И булки, булки. У бабульки батон, булки и у бабульки батон, бублики и булки. А теперь смотрите, как я это буду произносить. У бабульки батон, бублики и булки. У бабульки батон, бублики и булки. У бабульки батон, бублики и булки. Если вы научитесь так говорить, да, используя, тренируя свою речь с короговорками, вы будете прекрасно говорить, да, и выражаться на русском языке. Итак, вашим домашним заданием будет хорошо читать эту скороговорку. Your home task is to read well this tongue twister and just try to read it as quickly as possible. Постарайтесь тренировать ее сначала медленно, а потом быстро. Чем быстрее, тем лучше. Всем пока!